Guten Morgen. Präsident Ronald Reagan hat mal folgenden Witz erzählt. In Kansas lebte ein alter Farmer, ein Bauer, der ein Grundstück besaß. Dieses Grundstück war zuvor noch nie bestellt worden. Überall auf dem Feld lag, lagen Steine, Gerümpel und Unkraut. Und er, fang an, die Steine, äh, er fing an, die Steine wegzuräumen, Unkraut zu jäten, das Feld auf Vordermann zu bringen. Und dann legte er einen Garten an. In diesem Garten hat er sehr viel unterschiedliches Gemüse angebaut. Von Tomaten über Kartoffeln bis zu Mais. Es wurde ein sehr schöner und sehr fruchtbarer Ort. Ein Sonntag nach dem Gottesdienst sagt der Farmer dem Pastor, er solle mal bei ihm vorbeikommen und sich seinen Garten anschauen. Nun, der Pastor kam und schaute es sich an und dann sagte er, oh, das sind die größten Tomaten, die ich je gesehen habe. Preis den Herrn. Diese grünen Bohnen und der Kürbis und die Melonen, der Herr hat diesen Ort wirklich gesegnet. Und schau mal, wie hoch der Mais gewachsen ist. Gott ist wirklich gut. Und der alte Mann hörte sich die ganze Zeit an, wie der Pastor so drüber schwärmte, was Gott alles Wunderbares gemacht hat und wurde immer unruhiger und konnte sich irgendwann mal nicht mehr zurückhalten und sagte, Pastor, ich wünschte, Sie hätten gesehen, wie es hier aussah, als sich Gott allein um diesen Garten hier gekümmert hat. Diese kleine Geschichte ist zwar als Witz gedacht, aber sie verdeutlicht eine Sache sehr gut. Wir Menschen neigen dazu, alles, was wir erreicht haben, uns und unserer Mühe zuzuschreiben. Wenn etwas gut läuft in unserem Leben, dann weil wir es bewirkt haben. Wenn also jemand gelobt werden sollte, dann wir und nicht Gott. Wenn jemand gedankt werden sollte, dann uns und unsere Arbeit. Und Gott, der uns alles gegeben hat, damit wir diese Arbeit verrichten können, Gesundheit, Kraft, Intelligenz, Kreativität und so weiter und so fort, Gott rückt dabei in den Hintergrund. Ich habe dieser Predigt das Thema gegeben, ein Leben in Abhängigkeit von Gott. Und den Text, den wir dazu lesen werden, den finden wir im dritten Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 33 bis 44. Dankeschön. Da heißt es folgendermaßen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses siebten Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden. Sieben Tage lang. Am ersten Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Sieben Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen und am achten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um dem Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer zu bringen, jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn und zu euren Gaben und zusätzlich zu allen euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. So sollt ihr nun am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Am ersten Tag ist ein Feiertag und am achten Tag ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden und ihr sollt euch sieben Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das festhalten, sieben Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im siebten Monat feiert. Sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen, alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste des Herrn.
Ich habe diesen Text in drei Punkte gegliedert. Einmal Punkt 1, feier den Herrn alle Zeit. Punkt 2, feier den Herrn mit Hingabe und mit Freude. Und Punkt 3, feier den Herrn, weil er dich erhält. Der Hauptpunkt, den ich heute rüberbringen möchte, ist folgender. Weil Gott uns nicht nur vor der Hölle errettet hat, sondern auch auf dem Weg zu ihm in die Ewigkeit bewahrt, sollen wir uns und unsere Abhängigkeit von ihm und an seine große Gnade erinnern. Ich wiederhole es nochmal. Weil Gott uns nicht nur vor der Hölle errettet hat, sondern auch auf dem Weg zu ihm in die Ewigkeit bewahrt, sollen wir uns an unsere Abhängigkeit von ihm und an seine Gnade erinnern. Die Predigt beantwortet im Grunde drei Fragen. Wann soll ich den Herrn feiern? Wie soll ich den Herrn feiern? Und warum soll ich den Herrn feiern? Bevor wir in den Text einsteigen, gebe ich euch nochmal den, den ganz großen Kontext. Im ersten Buch Mose erwählt Gott einen Mann, den Abraham, durch den er ein großes Volk machen will. So verspricht er es ihm. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, das geschieht auch, denn seine Nachkommen werden immer mehr und sie breiten sich in Ägypten aus. Nach 400 Jahren Sklaverei befreit Gott Israel aus der Sklaverei, um sie in das gelobte Land nach Kana anzubringen. Weil er sie erwählt und errettet hat, schließt er einen Bund mit ihnen am Berg Sinai. Dort bekommen sie die zehn Gebote und noch viel mehr. Dieses dritte Buch, Mose und der Inhalt, ist das, was Mose auf dem Berg Sinai von Gott offenbart bekommt. Gott hat zwar das Volk aus Ägypten gerettet, aber es ist ein unreines Volk. Ein Volk, das bis jetzt genauso aussieht und so lebt wie die Heidenvölker um sie herum. Das Buch Levitikus oder dritte Buch Mose zeigt auf, wie das sündige Volk sich zu Gott nahen kann, ohne von seiner Heiligkeit sofort und völlig zerstört zu werden. Und dieses Buch enthält drei große Komponenten. Erstens, es, hält, es enthält Rituale, Opfergebote und Feste. Dann haben wir Gebote über das Priestertum. Wer darf ein Priester sein? Wie muss ein Priester sein? Was sind seine Aufgaben? Und so weiter und so fort. Und als drittes haben wir Reinheitsgebote. Dieses Tier darfst du essen, dieses Tier darfst du nicht essen. Das sollst du waschen, das sollst du nicht waschen und wegschmeißen. Ja, Reinheit oder Unreinheit bei Krankheiten und bei Tod und so weiter und so fort. Alle Bereiche im Buch Mose haben etwas damit zu tun, wie der Mensch in Gottes Nähe kommen kann, ohne sofort vernichtet werden zu müssen. Ein Teil der Opfer symbolisiert die Notwendigkeit von Blut für die Bezahlung für die Sünden. Und wir lesen und wir wissen, dass Gott ist so heilig, dass nicht jeder zu ihm kommen kann. Deswegen hat er die Priester als Mittler für das Volk eingesetzt. Diese Mittler, sie bringen die Opfer an Stelle des Volkes. Ein Mann kann zwar zu Gott kommen, aber er muss durch einen Priester zu Gott kommen. Und dieser Priester, er bringt für diesen Mann dieses Opfer. Die Reinheitsgebote, fass dies nicht an, ist das nicht und so weiter und so fort, sie zeigen auf, wie schmutzig und wie dreckig unsere Sünde ist. Und dass wir unbedingt erst gereinigt werden müssen, bevor wir zu Gott kommen können. In der Mitte dieses Buches, in Kapitel 16 und 17, da haben wir den, den Fokus, das Zentrum dieses Buches und das größte Bild auf Jesus. Es ist nämlich der Versöhnungstag. Der Tag, an dem ein Lamm für das ganze Volk geschlachtet wird, damit das gesamte Volk Israel sich dem Herrn nahen kann. Dem zweiten Lamm legt der Priester die Hände auf den Kopf und er überträgt die Sünden des ganzen Volkes auf das Tier. Dann wird das Tier in die Wüste geschickt und symbolisiert damit, dass Unreinheit und Sünde nicht in der Mitte von Gottes Volk sein kann, damit Gott sich seinem Volk nahen kann. Die meisten Feste, sie blicken auf Israels Errettung zurück und sie sollen das Volk mit Dank erfüllen. Sie sollen sie an Gottes Rettung erinnern. Erinnern. Das Kapitel 23, wo ich jetzt einen Ausschnitt zu gelesen habe, das beschreibt eine Reihe an Festen. Es beginnt mit der Sabbatverordnung, die alle sieben Tage stattfindet. 
Daraufhin folgt das erste große Fest, nämlich das Passa. Danach folgt das Fest der Erstlinge. Darauf kommt einige Tage später das Pfingstfest, gefolgt vom Posaunenfest. Als letztes eintägiges Fest, vor dem Laubhüttenfest, folgt der Versöhnungstag. Das Laubhüttenfest, das wir heute betrachten, es schließt also mit allen Festen ab, bevor Mose weitere Verordnungen für den Tempel und die Dinge im Tempel gibt. Das war jetzt mal so ein ganz kurzer Abriss zu diesem Buch. Wir schauen uns heute genauer das Laubhüttenfest an. Für alle, die es interessiert, das hebräische Wort für Laubhüttenfest bedeutet Sukkot. Und damit kommen wir zu Punkt 1. Feier den Herrn alle Zeit. So, mein Gerät, jawohl, wunderbar. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht, für die Kinder hier im Rahmen auch, von einer Laubhütte. So könnte sie ausgesehen haben, vielleicht aber auch ganz anders. Aber so wird sie heutzutage sehr häufig gebaut. Die Juden feiern dieses Fest immer noch. Und dieses Jahr haben sie ab dem 2. Oktober angefangen und sie werden es feiern bis zum 9. Oktober. Solltet ihr also bei jemandem im Garten oder auf dem Balkon so eine Konstruktion finden, dann wisst ihr, was das ist. Warum feiern die Juden dieses Fest? Ganz einfach, weil Gott es befohlen hat. Schauen wir uns doch nochmal äh, den Text an. Da sagt Gott folgendes. Am 15. Tag dieses siebten Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden. Gott befiehlt, dieses Fest feiern zu lassen. Das erkennen wir an dem Wort soll. Das Wort soll taucht häufiger auf. In den Versen 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 und 42. Achtmal taucht das Wort, ihr sollt etwas tun auf. Und damit denke ich, ist deutlich, dass es sich hier nicht um eine Option handelt, sondern ein Befehl Gottes ist. Das Volk soll dieses Fest feiern. Gott gibt sogar an, wann es gefeiert werden soll, nämlich am 15. Tag des siebten Monats. Und jetzt für alle Kinder, die mitdenken, wir haben den zehnten Monat. Feiern wir falsch? Der jüdische Kalender, der religiöse jüdische Kalender, der ist anders als unserer. Der orientiert sich zum einen an dem Mond, Deswegen ist das, variiert das immer zwischen September und Oktober. Und er beginnt anders. Nämlich, als Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat, hat er gesagt, und das ist der erste Monat, den ihr feiern sollt. Deswegen ist bei ihnen der siebte Monat immer September oder Oktober. Hier im Text ist es eindeutig, wann das Fest gefeiert werden soll. Nämlich am 15. Tag des siebten Monats. Aber mein Gliederungspunkt heißt... Feier den Herrn alle Zeit, nicht nur zu Erntedankfest. Warum entschließe ich mich diesem Prinzip, das hier doch so eindeutig und für alle Ewigkeit festgelegt ist, zu widersprechen, indem ich sage, feiert den Herrn alle Zeit? Nun, ich denke, das tue ich nicht. Ich erkläre nur die neutestamentliche Anwendung dieses Festes. Ich möchte jetzt, dass ihr mir gut zuhört, weil das ist wichtig. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 16 bis 17, da sagt Paulus folgendes. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Im Kolosserbrief wissen wir, einige Leute wollten die Christen dazu zwingen, sich an die Sabbate und an die jüdischen Feste zu halten. Paulus greift hier ein und sagt, nein, und er erklärt hier ein wichtiges Prinzip. Wie sind alle Feste und alle Tage im Alten Testament zu verstehen? Warum müssen wir das Sabbatgebot und die Feste nicht halten? Weil sie nur ein Bild oder nur ein Schatten auf Christus sind. Oder man kann auch sagen, sie sind ein Zeichen auf Christus. Wenn ihr auf der Autobahn fahrt und ihr seht dieses Schild da, auf dem Berlin draufsteht, oder man kann auch sagen, dann heißt das nicht, dass ihr in Berlin seid. Auf sondern dieses Schild zeigt euch, in welche Wenn Richtung Berlin fahrt, liegt. Und ihr seht, Wir halten ja nicht bei dem Schild an und sagen, so Berlin ist da. Nein, unser Ziel ist Berlin und deswegen fahren wir weiter. Oder wenn wir den Begriff Schatten nehmen, so wie er hier im Text äh, auftaucht. Ich habe ja noch ein Bild mitgebracht und hier sehen wir eine Person, 
die vom Licht angeleuchtet wird und einen Schatten macht. Wenn ich den Schatten sehe, dann weiß ich, dass er irgendwo herkommt. Wenn ich also dem Schatten folgen würde, dann komme ich zu dem, der diesen Schatten wirft. Und alle Feste und Neumonde und Tage im Alten Testament sind Schatten auf Christus. Das bedeutet, alle Feste und Neumonde und Sabbate haben auf Christus verwiesen. Sie haben Bilder gemalt auf das, was in Christus erfüllt wurde. Ich erkläre euch, was ich meine. Das bekannteste Fest ist das Passafest, das in Erinnerung an die Rettung aus Ägypten gefeiert wird. An diesem Fest wird ein Lamm geschlachtet und das Blut wird an die Pfosten des Hauses gestrichen. Und wir wissen, das Passafest ist ein Bild auf das Erlösungswerk Christi. So wie das Lamm gestorben ist, damit der Erstgeborene in Ägypten, also vom Volk Israel, nicht sterben musste, so ist Christus gestorben, damit wir nicht sterben müssen. Dann gibt es das Fest der ungesäuerten Brote. An dem Tag durfte ja kein Sauerteig in dem ganzen Haus eines Israeliten sein. Es, es musste komplett ausgefegt werden und alle Restbestände von Sauerteig mussten verbrannt werden. Und wir wissen, dass in der Bibel der Sauerteig fast immer, mit einer Ausnahme, für die Sünde und Unreinheit steht. Wir Kinder Gottes dürfen nichts mit der Sünde zu tun haben. Deswegen, sagt Paulus in 1. Korinther 5, sollen wir den Sauerteig in unserem Leben immer wieder ausfegen. Wir sollen die Sünde aus unserem Leben entfernen. Und derjenige, der dies in unserem Leben bewirkt hat, ist Jesus, der selbst sündlos war, der selbst ohne Sauerteig war. Und der dritte, der Versöhnungstag, den ich vorhin beschrieben habe, der zeigt ja auch auf Christus. An dem einen Tag hat Gott für das Volk Israel Sühnung gewirkt, für sein ganzes Volk. Und an einem Tag vor 2000 Jahren hat Gott Sühnung für sein ganzes Volk, nämlich alle Glaubenden auf der ganzen Welt, gewirkt. So wie das eine Lamm geschlachtet wurde, so starb Jesus am Kreuz. So wie dem einen Lamm alle Sünden aufgelegt wurden und es von dem Volk entfernt wurde, so wurden alle unsere Sünden auf Jesus gelegt und er musste außerhalb der Mauern sterben, weil Gott nichts mit der Sünde zu tun haben kann. Und genau so hat das Laubhüttenfest, was wir hier heute betrachten, eine Bedeutung für uns. Was genau diese Bedeutung ist, dazu kommen wir in Punkt 3. Und auch ganz entscheidend, Geschwister, die Erfüllung ist besser als das Bild. Diese ganzen Feste und Opfer haben eine Sache deutlich gemacht. Wir brauchen einen, der, für alle, der, der uns ein für alle Mal von unserer Unreinheit befreit. Dadurch, dass Israel diese Opfer und diese Feste immer wieder wiederholen musste, wurde deutlich, dass es nie ausgereicht hatte, wenn ein Tier gestorben ist. Aber in Christus sind all diese Bilder und all diese Schatten erfüllt und sie müssen nicht mehr auf diese Art und Weise eingehalten werden. Wir brauchen keine speziellen Tage und keine speziellen Feste, um das halten zu können. In Christus können und tun wir es auch zum Teil die ganze Zeit. Das Volk Israel soll sich an diesem Fest freuen und dem Herrn ein Fest feiern. Und Paulus sagt in Philippa 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Da ist unser geistliches Prinzip für Punkt 1. Freut euch, feiert ein Fest. Gott gibt dem Volk eine ganz bestimmte Zeit. Wir als Kinder Gottes, die wir in der Erfüllung dieses Festes leben, wir feiern das Fest jederzeit in dem Herrn. Und die Aussage in dem Herrn ist entscheidend. In Christus können wir als gerettete Sünder uns alle Zeit freuen, weil er alle Zeit bei uns ist und bei uns bleibt. Und deswegen kann ich auch dir heute sagen, Feier den Herrn alle Zeit. Erfreue dich an dem Herrn alle Zeit. Das ist keine Empfehlung, sondern Gottes Befehl an dich. Freue dich über Gott. Kommen wir zu Punkt 2. Feier den Herrn mit Hingabe und Freude. In dem Abschnitt hier in 3. Mose finden wir einige Anwendungen oder Anweisungen, wie das Volk dieses Fest feiern soll. 
Gott sagt es ganz genau. Am ersten Tag soll eine heilige Festversammlung sein, an dem keine Werktagsarbeit verrichtet werden soll. Es soll nicht am ersten und auch nicht am letzten Tag gearbeitet werden. Das Fest dauert sieben Tage lang mit einer heiligen Versammlung am achten Tag. In diesen sieben Tagen werden viele Opfer dargebracht. Die Anzahl der Tiere, die geopfert wurden, die variiert von Tag zu Tag. Und wenn man es genau wissen will, dann könnt ihr 4. Mose 29 nachlesen. Da steht jedes einzelne Opfer aufgelistet. Und dann können wir sehen, dass sie sich Laubhütten bauen sollen. Und in dieser Zeit, in diesen sieben Tagen, sollen sie auch in diesen Hütten wohnen. Und diese Laubhütten sind aus Zweigen aller Art gebaut. Palmzweige, dicht belaubte Bäume, Bachweiden, was sie so finden konnten. Aber bei all diesen symbolischen Handlungen, zu denen wir gleich in Punkt 3 kommen werden, sollen sie eine Sache nicht vergessen. In Vers 40 heißt es, mit Freude. In 5. Mose Kapitel 16, da wiederholt Mose diese Aussage mit Freude nochmal. Es ist ganz wichtig, dass das Volk sich in dieser Zeit an dem Herrn freut. In 5. Mose Kapitel 16, Vers 16 und 17, da fügt er noch etwas hinzu, aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Sie sollen sich freuen, sie sollen Opfer bringen, sie sollen in Laubhütten wohnen, sie sollen Gaben mitbringen, die sie dem Herrn opfern wollen. Nun, wie sieht das bei uns aus? Inwieweit ist das, was hier beschrieben wird, für uns relevant? Dass wir uns freuen wollen, sollen, wissen wir aus Philippa 4,4. Aber wie sieht das mit den Opfern aus? In Philippa Kapitel 2, Vers 17, da sagt Paulus folgendes. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Paulus betrachtet sein Leben und auch unser Leben als ein Trankopfer. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist unser Leben ein Trankopfer, das zu seiner Ehre und dem Dienst für andere ausgegossen wird. In Christus gehört dein Leben nicht dir. Und du lebst in Christus nicht, damit du dich vergnügst und damit du die Dinge tust, die du tun willst, sondern damit du anderen dienst. Dienst du den Geschwistern in der Gemeinde genauso, wie Paulus es getan hat? Mit Hingabe und mit Leidenschaft? Lebst du ein Leben in Aufopferung für deine Geschwister im Herrn? Wir haben einige Aufgabenbereiche in der Gemeinde. Ihr Tontechniker. Tut ihr es, weil es getan werden muss? Oder tut ihr es mit Freude und mit Begeisterung? Kinderstundenlehrer, Kinderstundenlehrerinnen und auch die, die Kinderbetreuung am Sonntag machen. Mit welcher Herzenshaltung tut ihr das? Irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern? Oder tut ihr es aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Kindern? Wir haben noch so viel mehr Bereiche. Die Küche, die Jugendarbeit, Predigtdienst, Ältestendienst, das Schaufenster, Missionsdienst, Bauarbeiten, Deko, Putzdienst, Frauenstunde und so weiter und so fort. Und wir alle müssen uns fragen, warum tun wir, was wir tun? Wenn euch die Freude und die Leidenschaft fehlt, dann betet zu Gott, dass er das Feuer in euch wieder entfacht. Im Hebräerbrief, da sagt der Schreiber in Kapitel 13, Vers 15, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, dass die Frucht der Lippen, die seinen Namen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 15, da heißt es, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Alles, was du tust, soll zu Gottes Ehre sein. Schauen wir nochmal in unseren Text, 3. Mose. Kapitel 23, die Verse 37 und 38, da sehen wir nochmal, dass sie Gaben bringen sollen. Zu allen anderen Dingen, die sie sonst schon tun, sollen sie Gaben bringen, die ihnen Gott geschenkt hat. Und da heißt es, sie sollen das zurückgeben, was Gott ihnen gegeben hat. Was hat er dir gegeben? Dein Leben. Gib es ihm zurück. Er hat die Hände gegeben, mit denen du wunderschöne Sachen bauen oder erschaffen kannst. 
gib sie ihm zurück. Er hat dir Reichtum und Geld geschenkt, gib es ihm zurück. Er hat dir Intelligenz gegeben, sodass du denken kannst, gib es ihm zurück. Wie tun wir das? Indem wir alles, was er uns gegeben hat, mit all den Fähigkeiten, mit denen er uns ausgestattet hat, für ihn einsetzen. Uns völlig hinzugeben, und zwar Gott hinzugeben, ist die neutestamentliche Form von Opfer. Deswegen sollst du dich an dem Herrn erfreuen und dein Leben völlig mit Hingabe in seinen Dienst stellen. Kinder werden übrigens in der Bibel auch als eine Gabe Gottes gesehen. Auch sie müssen wir dem Herrn zurückgeben, nur so als Randbemerkung. Aber kommen wir jetzt zu dem dritten Gliederungspunkt dieser Predigt und schauen wir uns an, was das alles mit unserem Erntedankfest zu tun hat. Punkt 3, feier den Herrn, weil er dich erhält. Aber kommen wir jetzt zu dem Schaut mal mit mir gemeinsam in den Vers 43. In dem Vers 43 beantwortet Gott die Frage, die wir uns alle stellen. Warum? Warum sollen sie das Fest so feiern? Warum sollen sie Laubhütten bauen und darin wohnen? Lesen wir das mal. Damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Israels Nachkommen sollen wissen, dass Gott sie in Laubhütten wohnen ließ. Denken wir noch einmal zurück. Wann hat Mose diese Gebote bekommen? Am Berg Sinai. Das Volk ist gerade erst aus Ägypten ausgezogen. Sie sind noch nicht in Kanaan angekommen, aber Gott gibt Mose jetzt schon das Gebot, dass Israel ein Fest feiern soll, wenn sie in Kanaan angekommen sind. Es ist nämlich so, die Kinder die diese Wüstenwanderung nicht erlebt haben, die nicht erlebt haben, was es bedeutet, in, Zeit, in Zelten und in Hütten zu leben, die wachsen in schönen Häusern auf. Sie wachsen auf in einer Zeit und in einer Gegend, wo sie Nahrung und Wohlstand in Fülle haben. Sie haben nicht die Zeit in der Wüste verbracht, in der sie jederzeit daran erinnert wurden, dass Gott sie durchträgt. Das ist wie mit unserer Generation. Unsere Generation ist im Wohlstand aufgewachsen. Wir wissen nicht, was es heißt, eine Hungersnot zu erleben. Wir wissen nicht, was es heißt, in der Nachkriegszeit zu leben und nur einen Haufen Trümmer vor sich zu haben. Einige, die älter sind als wir, die wissen es sehr wohl. Und schaut mal, was gibt es in der Wüste zu essen? Das ist so gut wie nichts. Was gab es für das Volk Israel? Manna. Und wie häufig? Jeden Tag. Und Kinder, wie hat, wie hat das Volk Israel das Manna angebaut, sodass sie jeden Tag Manna hatten? Gar nicht. Das ist der Punkt. Gott hat ihnen alles gegeben. Er hat dafür gesorgt, er hat sogar dafür gesorgt, dass ihre Schuhe und ihre Kleider nicht zerreißen, bis sie in Kanaan ankommen. Gott hat sie nicht nur aus Ägypten gerettet und gesagt, und jetzt seht zu. Nein, dem Volk in der Wüste war es zu jeder Zeit präsent, auch wenn sie gemurrt haben, dass sie absolut von Gott abhängig sind. Wie sonst kann man als Volk in einer Wüste überleben, ein Ort, an dem es so gut wie kein Leben gibt? Gott hat sie versorgt und das wussten sie. Aber es wird eine Zeit kommen, da werden sie in Kanaan einziehen und sich Häuser bauen und ihre Felder bebauen und Ernte einfahren. Sie werden arbeiten und die Frucht ihrer Arbeit genießen. Und was kommt da schnell in einem hoch? Ich habe das alles gemacht. Ich war fleißig und ich habe gearbeitet. Wie der alte Farmer in der Einleitung, der dem Pastor deutlich machen wollte, ich habe mein Feld gepflügt, ich habe den Samen gestreut, ich habe Unkraut gejätet und ich habe gegossen, wenn es nötig war. Ich habe die Gaben eingebracht. Es ist alles mein Verdienst. Ich habe hart gearbeitet und jetzt ernte ich die Früchte meiner Arbeit. Und zu einem gewissen Grad ist das ja auch richtig. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein biblisches Prinzip. Das finden wir nochmal wiederholt in Galater 6. 
Gott hat es so eingesetzt, dass die in der Regel harte Arbeit und Fleiß mit Erfolg belohnt wird. Aber was vergisst der Mensch ganz so nebenbei? Dass Gott es ist, der das Gedeihen gibt. Er ist, es ist Gott, der das passende Wetter geschenkt hat. Es ist Gott, der diese fruchtbare Erde gemacht hat. Er hat die Kraft, die Energie, die Gesundheit und auch das Gelingen geschenkt. Geschwister, Gott hat mich in dieser Zeit, in diesem Land, in eine ganz bestimmte Familie zur Welt kommen lassen. Der Wohlstand, den ich erfahre, hat nichts mit mir zu tun, sondern zum Beispiel damit, dass ich nicht in Indien als Straßenjunge aufgewachsen bin. Gott hat nicht einmal vor 6000 Jahren das Universum erschaffen und überlässt es jetzt uns und sagt, hier, bitteschön. Er hat das Universum erschaffen und er erhält es in seinen Händen. Wenn Gott nur einen Moment seine Hände wegnehmen würde, dann würde alles sofort in sich zusammenfallen. Deswegen sind wir in jedem Moment von Gott abhängig. Selbst dann, wenn wir ihn nicht wahrhaben wollen und selbst dann, wenn wir ihn leugnen und ihn ablehnen, so können wir nicht, ohne dass Gott uns trägt. Geschwister, ist es nicht auch so bei uns wie bei diesem Farmer? Wie häufig bilden wir uns ein, dass all das Schöne, das Gott uns gegeben hat, unser eigenes Werk ist? Selbst das Leben in der Heiligung entspringt aus seiner Gnade. Dass Gott mich für ganz bestimmten Sünden bewahrt hat, die mein Leben ruiniert hätten, ist seine Gnade und seine Güte. Nicht ich bin entscheidend, ob ich in den Himmel komme, sondern es ist Gott, der mich auf den Weg dorthin bewahrt und der mich bis ans Ende dorthin trägt. Im Philipperbrief, irgendwie kommt er bei mir heute häufiger vor, in Philippa 1, Vers 6, da heißt es, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Und weiter sagt er im Kapitel 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Die Laubhütten waren eine Erinnerung für das Volk daran, wer es war, der sie durch die Wüste gebracht hat. Eine Woche lang auf die Bequemlichkeit des Hauses zu verzichten, hat ihnen gezeigt, wie gut sie es hatten. Und daraus sollten sie lernen. Genauso wie meine Vorfahren 100% von Gott abhängig waren, so bin auch ich es, der ich scheinbar so selbstständig in so einem schönen Land lebe. Und Geschwister, auch wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, wer uns gerettet hat und uns in den Himmel bringt. Das Erntedankfest heute ist ein Fest, an dem wir Gott danken, für all das, was er uns gegeben hat. Aber es ist auch ein Tag, an dem wir unsere Abhängigkeit von Gott realisieren sollten. Denn ein dankbarer Mensch ist ein Mensch, der weiß, dass er von Gott abhängig ist. Dankbarkeit und Abhängigkeit von Gott gehen Hand in Hand. Wenn du nicht glaubst, dass es einen ewigen Gott gibt, der alles erhält, warum solltest du dankbar sein? Du hast dir alles selber erarbeitet. Es gibt keinen, der auf dich aufpasst. Und Geschwister, deswegen ist auch unsere Generation so viel undankbarer als die Generationen, die vor uns kamen. Denn die Menschen, auch wenn sie gottlos waren. Sie wussten immer noch, wer für das Essen auf dem Tisch gesorgt hat. Das Fasten hat übrigens eine ähnliche Wirkung wie das Laubhüttenfest. Wenn ich faste, dann muss mein Körper Nahrung entbehren. Ja? Das, was meinen Körper am Leben erhält, bekommt er nicht. Und wenn ich nur lange genug faste, dann werde ich sterben. Und dieses nagende Hungergefühl im Magen macht mir deutlich, ich brauche Essen, sonst sterbe ich. Und genauso ist es mit Gott. Ohne Gott kann ich nicht leben. Er ist die Quelle des Lebens. So wie das Essen mich am Leben erhält, so erhält Gott mich am Leben. Und wenn er mich nicht am Leben erhält, sowohl körperlich als auch geistlich, dann werde ich draufgehen. Dieser Hunger und dieser Durst beim Fasten, der soll uns an unsere Abhängigkeit von Gott erinnern. 
Ich kann nichts tun ohne Gott. Warum brauchen wir das? Warum brauchen wir diese Erinnerung? Weil wir diese Abhängigkeit von Gott immer und immer wieder vergessen. Übrigens nach dem Fasten, da ist man doch so dankbar fürs Essen. So ziemlich alles schmeckt, nachdem man gefastet hat. Ja? Auch bei den Kindern. Man schätzt es mehr als davor. Und deswegen kann ich auch einem jeden von euch empfehlen, abgesehen von der Übung in der Disziplin, auf bestimmte Dinge zu verzichten und auch zwischendrin mal zu fasten. Ja? Verzichtet mal auf Kaffee oder auf Süßigkeiten eine Zeit lang, damit wir dankbar sind für das, was wir so selbstverständlich ansehen. Denn sind wir mal ehrlich, es ist doch alles selbstverständlich für uns geworden. Wisst ihr, es gab Menschen, und vielleicht gibt es sie immer noch, und Kinder, für die ist das Schönste wahr, einmal im Jahr, nämlich zu Weihnachten, eine Orange zu bekommen. Mehr gab es nicht an Süßigkeiten oder an Obst. Lass uns noch ein wenig über einige Anwendungen nachdenken, bevor wir zum Schluss kommen. Über Hingabe haben wir schon in Punkt 2 gesprochen, dass wir unser Leben dem Herrn hingeben sollen. Aber wie sieht es mit deiner Abhängigkeit von Gott aus? Lebst du so vor dich hin und machst du dein Ding? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Du kannst mir jetzt sagen, oh, ich weiß, ich weiß, dass ich von Gott abhängig bin. Aber weißt du, was lauter spricht als deine Worte? Dein Gebetsleben. Ob du betest und wie viel du betest, gibt dir Aufschluss darüber, ob du dir deiner Abhängigkeit von Gott bewusst bist. Wenn du nicht betest oder wenig betest, dann verdeutlichst du damit, ich brauche Gott nicht, um durch diesen Tag zu kommen. Ich brauche Gott nicht, um diese schwere Aufgabe zu lösen. Ich brauche Gott nicht, um diese wichtige Entscheidung zu treffen. Ich brauche Gott nicht im Kampf gegen die Sünde. Ich bin stark genug. Das magst du, wenn du ganz fromm klingen möchtest, nicht sagen. Das wird auch keiner von uns sagen. Aber wenn wir nicht beten oder wenig beten, dann ist genau das, was wir wirklich denken. Wenn du weißt, dass du nicht ohne Gott kannst, dann wirst du permanent im Gebet sein. Geschwister, lasst uns beten. Ein zweiter Punkt, den wir durchdenken können, ist, wie dankbar bist du für all das, was du hast, was Gott dir gibt. Wenn wir undankbar sind, denk mir dran, dann benehmen wir uns wie die Gottlosen. Wenn du dazu neigst, undankbar zu sein und dich mehr über alles Mögliche aufzuregen, als dich über die Dinge zu freuen, die gut laufen, die der Herr dir geschenkt hat, dann empfehle ich dir, ein kleines Notizbuch anzuschaffen. Ich habe meins leider vergessen, ich wollte euch das mal zeigen. Zum kleines, das reicht ein kleines Büchlein. Da schreibst du alles rein, was Gott dir gegeben hat. So als Erinnerung. Und dieses Notizbuch solltest du immer bei dir führen. Und jedes Mal, wenn du undankbar bist oder du merkst, dass die Undankbarkeit hochkommt, öffne mal dieses Buch und denk über all die schönen Dinge nach, die Gott dir gegeben hat. Und dann preis ihn dafür. Und erweitere dieses Buch immer mehr. Schreib immer mehr die Dinge rein, die Gott dir gibt. Und du wirst merken, wenn du wirklich genau bist, dass dir sehr bald ein Buch nicht mehr ausreicht und du dir ein zweites Büchlein zulegen musst. Und wenn du dazu neigst, all diese Dinge, alles Gute, dir und deinen eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben, dann schreib dir auf, was Gott dir alles geben musste, damit du genau das erreichen konntest, was du erreicht hast. Schreib dir Bibelverse auf, lern sie auswendig, damit deine Gedanken richtig ausgerichtet sind, und dann wirst du den Herrn feiern und dich an ihm erfreuen, alle Zeit. Schaut euch alles an, was ihr hier seht. Was seht ihr? Die Güte unseres Herrn. Geschwister, er hat uns nicht nur etwas zu essen gegeben, damit wir überleben können. Oh nein. Er hat uns ganz viele kleine Geschmacksknospen in der Zunge gegeben, mit denen wir unzählige unterschiedliche Geschmäcker erfassen können. 
Und dann hat er uns auch so viele unterschiedliche Früchte und Gemüse und unterschiedliche Nahrungsmittel gegeben, damit wir nicht nur satt werden, nein, damit wir das Essen genießen können. So wunderbar ist Gott. Ich fasse zusammen. So wie Gott Israel nicht nur aus Ägypten herausgerettet hat, sondern sie in der Wüste am Leben gehalten hat und so wie er sie ins verheißene Land gebracht hat, so hat er auch uns nicht nur vor dem ewigen Tod errettet, sondern er bewahrt uns hier vor dem Bösen und er bringt uns ins gelobte Land. Das musste er nicht tun, er wollte es aber, weil er gut und wunderbar ist. Lasst uns ihn dafür loben und anbeten. Amen. Wir beten zusammen, ich werde abschließen.